大家好，我是于姐，今天给大家分享一款白吐司的做法。这一期还是分享手工揉面教程，详细给大家分享快速揉出手套膜的技巧。你要是按照我的方法做，保证你也可以做出柔软拉丝，可以用手一片一片撕到吃的吐司哦。下面请跟我一起来操作吧。今天还是推出中种化和面，首先来和种面。盆子里面加高筋面粉两百五十克，加酵母两克，用筷子给它干拌均匀。酵母混合均匀之后，加清水边倒边搅拌。我们先把它搅成大面絮状，搅拌至里面没有干面粉时，然后我们再下手揉面，随便给它揉一揉，揉至没有干面粉了就可以了。然后盖住保鲜膜，醒花质量倍大。这个种面是我头天晚上和的，现在呢已经发了，先给它放在一边备用。接下来我们来和煮面团儿，在干净的盆子里面加高筋面粉一百五十克，加酵母粉两克，加白糖五十克，加盐三克，增加筋性，最后加奶粉三十五克，然后用筷子给它干拌均匀。所有的材料混合均匀之后，我们再准备两个鸡蛋，把蛋黄蛋白分离。今天我们做的是白吐司，所以呢只取蛋白，蛋黄留着炒菜吃。先把蛋白给它搅拌均匀，然后用冰水和面，因为我们用手和面有温度，醒花的快，会影响出膜，所以呢用冰水和面对后期揉膜有帮助。先把它搅拌成一个偏稠的糊糊，像这样就可以了。因为我们今天做的是吐司，吐司要求的就是含水分足，所以呢这个面呀、啊、一定要和软一点。现在加入的是我们提前化好的种面，把种面给掰成小块，给它混合均匀。两种面团已经混合均匀了，借用干面粉辅助，然后给它移在案子上比较好操作。下面进入揉面环节，揉面就像搓衣服一样，要给它推出去，再给它拉回来，要重复这个动作。刚开始揉面的时候，它会沾手沾案子，先不要管它，借用刮刀辅助，继续揉搓。揉一会儿，它就不会沾手沾案子了。不管你是做什么面包，揉面这个环节是不可以走捷径的，必须要给它揉出膜。特别是做吐司，要求的特别高，必须要揉出手套膜。要能揉出手套膜，做出来的吐司可以一片一片的撕着吃。要是揉不出膜，做出来的就像馒头一样硬邦邦的，还没有馒头好吃呢。有很多的朋友私信跟我说，我不管怎么揉，揉多长时间。我的面就是揉不出膜是怎么回事儿？在这里再给大家讲解一下，它为什么不出膜？一般来说，夏天揉面不容易出膜，越揉越稀，越揉越粘手。原因就是室温太高了，又加手的温度，导致面团迅速升温。面团温度高了，导致酵母快速发酵，会阻碍面筋的形成。这就是揉不出膜的主要原因。那有什么办法呢？下面就给大家分享一个快速揉出手套膜的小技巧。我们准备一个干净的食品袋，在里面滴上一两滴油，油呢也不需要多。然后呢，用刮板把里面刮的全部都是油，把面呢给它装在里面，像这样呢，它就不会粘袋子。然后用手给它按一按，给它按成大薄片，再给它放在冷冻箱里面，冷冻个五至十分钟左右，把温度降下来以后，再开始揉面。不管你的面有多粘手，你用这个办法，马上就能解决问题。面团在冰箱里面冻个十分钟左右，现在给它取出，给它放在案上进行揉搓。现在非常的好操作，一不粘手，二不粘案子。面团经过冻过以后，非常的好出膜。我大约又揉了一分钟左右，现在切掉一块面检查一下，给它拉开看一看能不能出手套膜。现在随便给它称一称。就能一撑出一个薄薄的手套膜，让大家看一下，又薄又均匀。打开一个洞，里面没有锯齿，像这样就可以加室温黄油了。三十克的室温黄油加进去以后，还要继续揉搓，再次把黄油给它揉搓均匀就可以了。黄油揉搓均匀之后，上面抹点油，防止表面烘干，然后给它放在盆子里面，上面盖个保鲜膜，盖住盖子，醒花质量倍大。面现在已经醒花好了，里面像充了气一样的醒花的是十分漂亮。先给它倒在案子上
，然后用手给它按一按进行排气，再给它滚成一个圆球状，然后呢给它切成大小均匀的四等份儿。切好以后拿一个小剂子，在掌心里面给它团一团，给它团成一个馒头形就可以了。这个面不能久揉哦，揉时间长了它会断筋的。整理面团的时候，假如要是太沾手的话，可以手上抹一点食用油。或者是用一点点的干粉防粘，然后全部揉圆以后，给它放入烤盘上面，盖个保鲜膜，防止表面烘干，给它松弛个十分钟左右。醒一会儿的目的就是让面团变得更加柔软，等一会儿再擀的时候，它表皮不容易断筋。假如你要现在去擀的话，一擀它就会缩回来，并且表面还会断筋哦。面团醒花好之后，拿最先揉的一个面团给它放在案子上。用手先把里面的大气泡给它拍出，然后用擀面杖给它擀均匀，然后把两边给它对折起来，给它对折成一个长条儿。对折起来以后，再次用擀面杖给它擀薄，擀好以后从一头给它卷起来。卷的时候用手轻轻的往后面扒拉了卷，不要卷的太紧，卷的太紧的话，在发酵的时候表皮容易断筋。像这样就可以了。吐司生胚全部卷好以后，均匀的摆放在750克的吐司模具盒里面。面包生胚全部摆入模具以后，上面盖上一张保鲜膜，防止表面烘干。给它放在温暖处，醒花至八九分满就可以了。我是给它放入烤箱，烤箱里面放上一杯热水，然后调到发酵功能发酵的。现在已经发酵到差不多有九分满了。在烤之前要准备一张锡纸盖在上面隔热，因为我们家庭的烤箱里面的空间不大，离火力呢特别的近，不用锡纸隔热呢特别容易烤糊。假如你们家的烤箱小于四十二升的，千万不要去尝试烤七百五十克的吐司，因为火力小烤不熟，你也放不进去。烤箱上下火调到一百八十度，提前预热五分钟，吐司放进去以后。上火调到一百五，下火调到一百九，再烤五十分钟左右就可以了。烤箱的温度呢，只是提供给大家一个参考，具体温度还是根据你们家的烤箱来定。说着说着，时间已经到了，让大家看一下我们的吐司烤的金灿灿的，十分的漂亮。再来脱一个膜，让大家看一下四周烤的怎么样。哇，这个颜色太漂亮了，都是金黄的颜色，十分的诱人。拍一下，里面像气球一样，说明里面是非常的松软。现在已经酿制温热，我们翻过来让大家看一下。因为我们下面用的是双烤盘，所以呢，四周都烤的是一个颜色，按起来是立即沸腾，里面是非常非常的松软。我再来掰开一个，让大家看一下，里面是松软拉丝，看到都好好吃哦。按照我这个方法做，做出了面包松软拉丝。可以一片一片的吃着吃，关键是健康无添加，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。